Laikas nuo laiko, mane kamuoja tas pats, nesibaigintis košmaras. Jame neandartaliečiai vis kartoja. Audi yra hujova mašina, Audi yra hujova mašina, Audi yra hujova mašina. Tada atsibundu ir suvokiu, kad tai nėra košmaras. Tai realybė. Žmonės vis dar mano, jog Audi yra prastas automobilis. Bet ar tikrai? Praeitų amžiaus antroje pusėje Audi tarybos narys Ferdinand Piech nusprendžia, jog atėjo laikas Audi parodyti savo dantis. 1970 gale Suomijoje buvo testuojamas kariuomenės skirtas visų reigis Iltis. Ferdinandas liepė savo inžinieriams perkelti keturiais ratais varomą sistemą iš visų reigio į lengvąjį automobilį. Tai buvo sukurtas pirmasis prototipas ir įdėta visų varomųjų ratų sistema į Audi 80. Tada penkių cilindrų, dviejų šimtų arklio galių variklis šaudavo šį automobilį nuo nulio iki šimto, vos per šešias kablelis septynės sekundės. Tais laikais niekas rimtai neprieimė Audi visų ratų varomo sistemos ir konkurentai net nesukrutėjo. Tačiau kai Audi nusprendė dalyvauti pasaulio ralio čempionate, viskas apsivertė aukštin kojo. V 1981 metais Suomis laimėjo lėktinės net dėmesio devinių minučių atotrūkių. Esmė tame, jog tais laikais ralėje dalyvių automobilius varė tik tai du ratai ir atėjus Audi keturių ratų varomai sistemai, jų automobilį tiesiog tarsi prisiklijuodavo prie kelio paviršiaus. To dėka įeimas į posūkius vykdavo neregėtų prieš tai greičiu. Sirgaliams tai tiesiog nuraudavo stoga. Pasigrožėkit patys. V 1980 aisės Audi 4 nuskinė keturis titulus. Audi Sport 4 buvo sukurtas B grupės raliai, o civilinės jos versijos buvo pagaminta vos 214 vienetų. Ji turėjo 306 arklio galės, o nuo 0 iki 100 jį įsibėgėdavo per protų nesuvokiamės tais laikais 4,7 sekundės. Šiuo aspektu lysėjusi net Ferrari Testarossa bei Lamborghini Countach, tačiau raliui skirtą versiją turėjo net 450 arklio galių, o sekančiais metais Audi padarė dar pavojingesnį bolydą – Sport 4 S1, 550 arklio galių. Tik įsivaizduokit tokius skaičius 1980 aisiais. Neįtikėtina. Tų laikų geriausias lenktynininkas yra pasakęs – vairuodamas Audi 4 S1, aš mastau per nelyg lėtai. Audi nusprendė eiti dar toliau ir sakūrė reklaminį video, kurio metu Audi 100 su VOS 138 arklio galiom ir digliuotom padangom pakilo 37,5 laipsnių kampu. Tai buvo sniegu padengtas šuoliams su slidėms skirtas tramplynas. Atsirado ir tų, kurie nepatikėjo šiuo video, todėl Audi pakartojo šį pakilimą liūdytojo akivaizdoje. Skeptikai užtilo. Tuo pat metu Audi ir toliau skynė Laurus raliją ir nusprendė nuskristi už Atlanto ir pradėti jankiams, ką reiškia vokišką kokybę ir kuatro ženklas. Pen M lenktynėse, kuriuose dalyvaudavo visi garsiausi jav gomintojai, tarp kurių Camaro, Corvette, Mercury, Mustang, Firebird su savo galingais V8 varikliais, tačiau Audi su savo penkiais cilindrais nušluostė visiems nosis. 
buvo atpisti visi konkurentai ir Audi tapo čempionais. Jau sekančiais metais organizatoriai priėmė teisyklę, jo gralėje gali dalyvauti tik automobiliai dviem varomais ratais. Kas gyra tas penkių cilindrų 2,2 litro Audi variklis? Tai legenda. 1988 pasaulyje išvydo legendinį Audi 200 Quattro Turbo. 220 marklio galio. Nuo 0 iki 100, vos per 7 su pusę sekundės. Buvo ir tokių entuziastų, išspaudžiusių iš to variklio net 600 arklio galio. 1990 pradžioje buvo sukurtas ralinis Audi V8 Quattro, kuriam teko rungti su galingiausiais Mercedes bei BMW automobiliais. Tai buvo didžiausias bolidas palyginus su savo konkurentais ir esant taubalam orui, Audi konkurentai jautė pranašumą, bet tai reikėjo sulaukti Lietuvos, kaip Audi Quattro sistema akimirksnių parodydavo savo privalumus. Tokiu būdu dar vienas titulas Audi sąskaitoje. Po to sekė bendrą su Porsche kūrinys Audi RS2 Avant. Pirmasis S8 nergalų gale, pirmasis Audi superkaras – Audi R8. Audi R8 buvo kūrimas 8 metus. Procese dalyvavo tie patys vyrukai, kurie sukūrė Audi bolidą 24 valandų Le Mans lenktynėms, kur iš 14 lenktynių Audi laimėjo 12. 2006 metais Paryžiuje buvo pristatytas beveik dešimtmetį kurtas superkaras ir į jį dėtas V8 420 arklio galių variklis sukėlė nemažai abejonių tarp apžvalgininkų. Nu 0 iki 100 per 4,6 sekundės. Visi tikėjosi žymiai geresnio rezultato. Esmetame, kad jau tada Volkswagen Audi grupė priklausė ir Lamborghini. Ir iš pat pradžių buvo planuojama, kad tai R8 bus talpinamas 525 arklio galių V10 variklis. Tas pats variklis nuo Lamborghini Gallardo, bet kompanijoje pagalvojo, kad tai sukels per nelik didelę konkurenciją šiem automobiliams. Audi ilgai negalvojo ir visgi po kurio laiko ryžosi įdėti V10 variklį į savo superkarą. Situacija pasikeitė nuo 0 iki 100 per 3,9 sekundės. Štai ko visi laukia. Bet ir čia Audi buvo nelengva tarp savo konkurentų. Buvo pakeista greičių dėžė ir atsirado galimybę pasirinkti mechaninę pavarų dėžę. 2015 metais Audi išleidžia naują R8. R8 V10 bei V10 Plus. Ir jau čia konkurentai pradėjo bijoti. Ar girdit mane pogalais neprotingi žmonės? Pagausiu, primušiu. Jūs man gadinat verstą su savo nenaudališkų tinklapių. Pagarbiai, pere kūpas. Kam ir už ką rašo tokius eilėrašius? Paklausite jūs. Mūsų partneriams, Car Vertical, judeka kiekvienas gali pasitikrinti perkamą automobilį ir neįsigyti, kad tie smaišia. Nu, kaip pavyzdžiui, šis Priausas. 2016 metais ryda buvo 215 tūkstančių. O po dviejų metų automobilis stebuklingai išgyjo ir ryda sumažėjo. Dėmesio – dešimt kartų. Dešimt! Arba štai šis nuostabus Chrysleris. Ką tik nuo tralo, jėmė ir važiu... Pala, pala, tu su tuo savo tralo. Užeinam į carvertical.lt, įvedam VIN numerį ir ką mes matom. Ogi tai, jeigu automobilis švelniai tariant buvo pabučiuotas. Carvertical.com remiasi blockchain technologija, o tai reiškia šimtą procentinį patikimumą. Nes šių duomenų neįmanoma ištrinti ar pakoreguoti. Prieš perkant automobilį bet kuriame pasaulio taške būtinai patikrinkite, ar jums nebando įprūdyti lavono. Carvertical.lt – jūsų saugaus automobilio pirkimo gidas. Nu tai ką, šiandien turim R8 V10+. Va, tai turbūt reiktų pradėti pirmiausiai galbūt nuo skaičių. Jo, nuo kainos, virš 22 tūkstančių eurų. Jo, kaina 210 kažkur, kaip šimininkas sakė. Naujos kaina, jo. Iš tikrųjų, tai jau nėra pigus automobilis labai, iš tiesų. Va, nu ką, ką reiktų pasakyti, tai yra realiai jau tikras superkaras. Su variklių išdėsitų vidurį. Po 
kopotų reiktų tikriausiai sakyti, turim vadešim, tai yra Lamborghini variklis, tas pats, kuris naudojamas Huracane. Jo, prieš tai buvo R8 su kitu varikliu. Senesnis, ta prasme, jo buvo nuo Galardo variklis vadešim, o dar seniau pati pirmoji R8 turėjo RS4 variklį, kur buvo V842. Taip. Tai ten toks jisai buvo dviejotinas, nu toks, abiejotinas superkaras, nes iš tikrųjų turėjau garbės kažkada dar keturio A92 M3 savo, pasimatuot nuo šviesoforo ir pakrojau Malko R8. Su tuo keturi du varikliu, tarp kitko. Nu tai toks sakau, super karas abejotinas. Nu teisingas sprendimo padarė. Jo. Gerai, davai apie varikliai. V10 Lamborghini Huracano varikliai. 52, 610 arklių, 500 Nm, redlainas apie 8-8. Va, kas įdomu šitam varikliuje, iš tikrųjų ir kaip pasiektas tas arklių skaičius, nes jeigu taip pažiūrėt prieš istoriją, tai mes esam kalbėję apie atmosferinio variklio ribą, tai yra spaudimo iš litro galingumo. Taip. Ką aš kažkada sakiau, kad yra maždaug apie 120 arklio galių iš litro, ar ne? Po to mano šitą teoriją, nu ne teoriją, o sakykime, šitų žodžių šiek tiek sugriovi Porsches, išleidęs GT3 RS'ą, kuriame yra 4 litrai variklis ir 500 arklių. Tai, ką deklaruoja Porsches, aš tiesą pasakius nežiūrėjau, ką jis rodo ant dyno, bet nu, imam skaičius, ką deklaruoja gamintojas. Tai ganosi 125 litrai iš arklio galės iš litro jo. Tai šiuo atveju yra ten nepilnai 118 arklio galių iš litro. Kadangi litražas visgi yra didesnis, sakykim, tai vis tiek tai yra jau faktiškai riba spaudimo. Tai faktiškai pasiekta tai yra dviem būdais. Redlainas, labai labai tolimas, jo kitas dalykas su spaudimo laipsnis. Su spaudimo laipsnis čia yra vienas prie dvylikos su pusė, tai yra nužiauriai aukštas, kad taip grubiai įsivaizduot skaičius, tai pas turbininės mašinas ten vienas prie dešimt kažkur malasi. Pavyzdžiui, pas atmosferinės emkės, nu, pavyzdžiui, ta patie 65 varikli buvo vienas prie dvylikos. Tai yra labai daug, iš tikrųjų. Tai galima pilti tik tai ekstra gerą kūrą ir neišdikauti su 92. Pats kėbulas. Matau, karbono yra. Jo, čia šiaip pagrindinė struktūra tai yra aliuminis. Iš tikrųjų, karbonas čia daugiau tokie aerodinaminiai ir dekoratyviniai elementai. Kadangi tai yra plus modelis, tai yra ratai, kuriuos jinai gauna standartai iš tikrųjų, tai yra 20 ratai, priekinės padangus 245, galinės 305, plus ką standartė gauna, tai yra keraminiai stabdžiai. Taip. Reiškia, keraminių stabdžių matmuo priekinių yra 380 mm skirsmuo, galinių 356, galia yra 4 cilindriukų suportas, Priekį į šešių cilindriukų suportas, stabdžiai čia rimti. Klausyk, automobilio svorės, pusantros tonos. Nu, jeigu tiksliai kerbuojai, tas tuo nuo 540, būtent šito modelio. Nustebės ar ne, per daug ar per didelis ar per mažą svorės savo manimą? Kaip aš, iš tikrųjų, kaip Audi, tai nustebės, geraja prasme, tai yra pakankamai maža svorės, nes svorės realiai tai yra, nu, kaip trečio BMW grubiai. Tai ir, nu, atsižvelinant, kad tai yra V10, kad čia yra visi varomi ratai, Nu, tai yra didelis automobilis, platus, ta prasme. Superkaras, tai mano akim žiūrint, tai yra geras svoris. Be abejo, jisai nesiligiuoja ten, sakykime, su kokiu McLarenu, kur ten yra iki tonos 300 svoris panašiaus tipo automobilių, bet ten faktiškai vien karbonas. Bet ir kaina tada atitinkama jau viską. Mes vėlgi ką kalbėjom, kad, ta prasme, nu, jeigu tu labai nori mažinti svorį, tu turi naudoti ultra brangės medžiagas ir tas labai augina kainą. O va koncernas, nu pats iš savęs turėjo kažkaip sudėlioti teisingai kainų politiką, nes kaip mes žinom, tai nu ar šitas automobilis ar Huracanas, tai yra nuvagas. Tai yra, ta prasme, va koncernui priklausantis brendai, tai be abejo, kad mintis yra ta, kad nu Audi pozicionuojama tiesiog nu pigesnė, kaip pigesnis brendas, ta prasme, nu kaip pigesnis brendas, vadinkim, ypač supercar klasė, nu kur Lamborghinis ir kur Audi. Taip. Tai ir kainų tas skirtumas atitinkamai yra ten gal apie 50 tūkstančių Huracanas brangesnis, ta prasme, nu tai va tokia ir idėja visos šitų smažinė galėjo, jie naudoti čia ultra daug karbono, nes tada ta kaina iš aukturis jau pradėtų tiesiogi konkuruoti su Lamborghini, kas nu nelogiškai yra. Kas šiam automobiliu yra konkurentai? Dabar neatsižiūrėjome tai, kad variklis kai kuriuose automobiliuose yra ne per centrą, o ten galia, pavyzdžiui. Nu tai tada galima kalbėti taip. Pradėsiu nuo tavo pačių mėgstamiausių, tai yra Nissan GTR. Nu Nizmo ypač, ypač Nizmo. Tada, nu ką, Porsche turim be abejo, tą patį 911. Nu, kad lyginti su šita, tai reiktų bent jau kalbėti apie turbo, o dar geriau apie turbo S'ą iš tikrųjų. Jeigu kalbam tada iš vis apie tokį pat variklinų atmosferinį, kad būtų, tai GD3. 
Ne, GTA 3 tai gaus labai malku nuo šitos. Jisai per, per silpnas bus realiai su šitą matu. Atis, ta prasme, jeigu kalbam apie tiesę, vėl. Taip, taip, taip. Jeigu kalbam apie tai, jeigu kalbam apie trasą, tai ten vėl atskira tema. Čia labai plati. Tai visgi reiktų su turbo labiau lygin, nes e, kodėl? Todėl, kad pas turbo panašus skaičiai, tai yra nu, 508 arklių, e, vėlgi visi varomi ratai, e, ko neturi, ta prasme, GTA 3. E, tai va, tai, e, tai tada ką, nu, Mersą turim. GTA R? Nu, jo, GTA R labiau gal sakyčiau. Nu, GTA S, GTA R, jo, sakykime tie. E, nu, tas pats Lamborghinis, Ferrari 488 GTA B. Jo. Bet ten turbininiai varikliai. Mersas irgi taip, turbininis, BMW šiai nieko neturi. BMW iš vis šito nedalyvavo tų softkiai. Jisai tiesiog rūko, rūko kabuškai šiandien. ten kažkur. Tai. Ta prasme, performanso prasme jau pas BMW jau yra, o manau, greitų laikų iš vis atsiras M8 competitionas, kuris turbūt, kad nubaus šitą mašiną. Prieinam prie to, kad automobilis yra paskutinis iš Mogikanų, daugiau jo nebegamina jau. I, nu, nu, aš dar tik įdomu modelį lindau pasižiūrėti į Audi DA, dar galiu užsisakyti. Nu, bent jau kol kas internetėm puslapį yra visa informacija, tai teoriškai dar turbūt užsisakyti galiai, bet jau jo, aš mačiau informaciją, kad nutraukia gamint, todėl kad, nu, todėl, kad čia yra atmosferinis variklis. Tiesiog jie jau nebegali konkuruoti. Jie nutraukia būtent šitą modelį. Ta prasme, galbūt atsiras ir aštuonis su turbininiais kažkokiai. Realiai, jeigu tu paklausi mano spėjimo, tai aš nu, nu, nemanau, kad jie laidos, nes jis labai sėkmingas buvo, iš tikrųjų, kaip modelis Audi koncernui, ta prasme, nes nu, pranoko lūkesčius jų iš tikrųjų, dėl to tiek kartų buvo, nu, turiu minti, buvo V8, paskui V10, paskui iš vis atnaujantas modelis jo iš esmės. Tai aš manau, kad realiai bus kas? Bus turbo plus elektra. Tai yra bus hybridas. hybridas. Aš taip spėčiau. Aš manau, kad bus priekinė šis hybridas, ta prasme, elektravarys, gala, benzas, galbūt bus kombinuota, bet garantuotai bus taip. Jeigu bus superkaras pas Audi, ta prasme, po Audi brandų, tai bus, aš manau, kad bus hybridas. Tu negavoji padarys tą patį, su, su, suslauks, kol Lamborghini išleis naują kažkokią tai modelį, tą mažesnį, žemesnį, ten turbūt irgi jau bus turbo, bet aš labai bijoju, kad Lamborghini padarys uh, hybridą. Ne, ir tą patį aš, variklį turbūt čia pasakyti. Aš manau, kad ir Lamborghinis iš tikrųjų irgi jau atsisakys atmosferiką. Jo. Jis tu galvoji, hybridas bus. Beveik esu tikras. Rimtai. Jo. Todėl, kad tu pažiūrėk, dabar, nu, vadinkim, hybridas ką duoda? Hybridas duoda to lygumą akseleracijos. Atsiminė, kad, nu, tai tiesiog nukrypsant labai trumpai į aštuonį BMW. Taip. Nepaisyt, nu, kad jis, nu, nelyginamai performanso prasme yra ženkliai silpnesnis, bet jo patikimas yra, atrodo, kad kaip, tu važiuoji kaip su atmosferiniu variklių. Dėl to, kad iš pradžio elektra duoda tą impulsą traukos, paskui perima variklis vidaus dėgimo. Ir tada toks, tas gaunasi toks sulygumas, kuris reikalingas tokio tipo automobiliams, tai yra superkaroms, vadinkim. Tai aš manau, kad tai, tai teisingiausias sprendimas. Ateities mašinoms. Jo, Lamborghini ir Audi va grupė tas pats. Kalbant tada čiutiu apie dar vieną iš konkurentų, naujas Ferrari, matėjai atsirado? E, o hybridas. Bet čia jau ne tą klasę. Jo, ten Aventadoro klasė. Ten... Bet hybridas, net, ta prasme, pilnas. Ne Aventadoro klasė, vadimai, ten ne Aventadoro klasė. Nu, Aventadoro ten yra superkaras, ten jau yra hiperkaras. Jisai jau gali atšpilkinti ten visokius vaironus ir panašiai, aš taip įtariu. Dar kol kas... Feras tas. Nu, ten štų karklių. Ir fero masė. Nu, okei, okay, Aventadoras tas vajot. <laughs> nu, tai ką, ten kas, 700 kem? Kiek? Bet skaičiai kokie. Nu, tai gerai, bet pamatysi, tas feras bus kosmosas. Ta prasme, jau la Ferrari buvo iš tikrųjų, nu... Kainos atžvilgį, blėt, 2 milijonai? Nu, tai, o tu galvoji, šitas pigesnis bus? Nežinau. Aš irgi nežinau, bet mes kalbam apie, ta prasme, jau kitą lygį. Kitą lygį, visą kitą kategoriją ir apie tai nekalbam. Nu, okay. Nes čia yra kaip ir sakiau, 4-8 GTB, viskas. Nu, e, gali su senesnė Italija lyginti, yra 4-5-8 Italija, ta prasme. Netgi gal sakyčiau, korektiškiau būtų lyginti, nes ten atmosferikas. Jo, o ten jau turbo. E, jo, o ten jau turbo, tai tenais netgi sakyčiau, gal, nu, labiau norėtus netgi su Italija lyginti, iš tikrųjų, šitą automobilį. Ten 507 arklių yra, čia 610. Ferrari, aišku, turbūt, kad kažkiek lengvesnis, plus tik tai galas varomas, kas didesni, esant didesnėm greičiam yra nu, pliusas, o ne minusas, nes realiai tai to priekio varomo nereikia, jeigu tu nu, ten su startavęs esi normaliai ir jau važiuoji bent jau šimtų, tarkim. Nu. Papasakau, kad apie paskirstimą. Aha. Jo, čia yra įdomu sprendimas. Nu, vat, man patinka ir tas Audi šūkis šuolis per technologijas, jis yra neveltų, čia yra nu, gudrus paskirstimas. Reiškia taip, kad e, sukimų momentas yra skirstumas priklausomai nuo situacijos ir nuo to, ko reikia. Tai realiai e, rybos yra tokios, kad 90 procentų galas 10 priekis ir 
Kita riba tai yra 65 procentai galas, 35 priekis. Ir tai skirsto jau elektroniką. Ta prasme, priklausomai nuo to, ko tau reikia. Tu startu metu labiausiai užspaudi galinę ačią, tau priekių reikia tiesiog, kad jisai padėtų. Taip. Tada sugriauna visą torką, sakykime, į galą. Priekis tik tai padeda. Ta prasme, posūkių metu vėlgi. Jinai elgiasi atitinkamai. Ta prasme, slysta priekis, daug, nu, ta prasme, vyksta pastovi tą stumdymas, kad atitinkamai, kad mašina būtų kuo greitesnė. Tai yra, ta prasme, apkrauna arba priekį arba galą atitinkamai, ko reikia tuo metu. Du ekstremai, 90-10 arba 105-35. Jo. Pavyzdžiui, kai tuose RS-ose, kokios yra paskirstimas, panašu? Tu apie Audi kalbėti dabar ir RS-us? Matai, reiktų gal dar prieš kalbant apie tai pasakyti, kad apie svorio pasiskirstimą. Kad čia mes turim 5-8 procentų svorio gale ir kem du priekį. Taip. Ar ne? Pas įprastinės Audi, netgi tas pačias, nu vadinkim, įprastinės, nu apie RS'us kalbam, įprastinės jo Audi, tai proporcija grubiai, apie naujausius dabar jau kalbam modelius, grubiai yra kem penki galas, kem penki priekis. Todėl Audi visą laiką net yra RS, yra linkęs lysti į posūkį, ta prasme, išorę, į posūkį išorę. Tai yra, reiškia, stumia snukį, vadinkim, į posūkį išorę. Ir aišku, kad jiems kitoks paskirstimas reikalingas negu šitam automobiliui, tai tos sistemos visai kitaip sukalibruotos yra iš tikrųjų. Dėl to, kad čia ir svorio pagrindas yra gale, nes tu su šitu automobiliu ir elgtis turi visiškai kitaip, atvažiuodamas į posūkį, kitaip kalbant, kad šitas automobilis važiuotų į posūkį pradžiai tu turi įstabdyti. Tai yra stabdyti posūkio metu, nes tu, kai stabdai, prasime, gaunasi, kad priekinį ratai apsikrauna labiau, tada atsiranda maždaug įdėlus tas svorio balansas ir tada tu įvažiuoji į posūkį. Neduok instrukcijų, nes vienam dėl bajobui davėm instrukcijų paspaus mygtukai ir jisai sutis su Porsche Boxsteriu. Amen. Neduodam... Ir dabar aš tau dėl to turiu jausti skaltas, o ne? Aš ne, nu, neduodam... How to? Ai, bet žinai, aš tau ką pasakysiu. Sadykit ir gazų nespausti. Man atrodo, nėra nuomoj šitų automobilių. Šitų automobilių. Lietuvoj bent jau, ta prasme. Nu, tai valio, nesupisu. Gerai. Pavarų dėžė? Pavarų dėžė, tai ką Audi, tai vadina... Nu, realiai, ne, Vagas vadina DSG. Pas Audi yra Stronikas. Bet tai yra visiškai vienas ir tas pats. Tai yra tiesiog pavadinimų žaismas. Kas ten pas Porsche, pas DK, pas BMW DCT, pas VAG koncerną... DSG. DSG. Pačia Astronik, tai yra vienas ir tas pats realiai. Tai yra faktiškai, ta prasme, dviejų sankabų robotizuota greičių dėžė. Sakykime, kad jie čia pasirinko šitą dėžę, aš manau, ir yra pagrindinė priežasis ta, kad nėra sukimo momento daug. Nes, pavyzdžiui, pas RS6 neveltų eina automatas, tai kad ten turbinis vyriklis ir labai didelis sukimo momentas ir šitą tiesiog nesusitvarkytų, tai nuplėšytų sankabas. Tai prasme, yra sprendimai ir dviejų sankabų dėžių, kurie tiek išlaiko, bet tiesiog yra žiau ir brangų ir to tiesiog neįmanom padaryti. Kadangi sukimo momentas čia nėra didelis, santykinai. Nu, realiai, nu, ta prasme, pas mano M3 yra gal net šiek tiek didesnis sukimo momentas negu šitojo mašinoj, tai... Nu, čia atmo, čia visą tarp jau daugiau negu... Jo, 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 man patinka tas. Man patinka, kai yra, ta prasme, žinai, ta prasme, kai pasižiūri kreivės, matai sukimo momento stalą ir visą laiką iki pat redline augančias arklio galės, ta prasme, arklius. Nes pas turbinius variklius kaip yra? Yra sukimo momento kalnas ir tada jis leidžiasi į apačią ir arkliai irgi kažkurį metu kyla, o paskui pradeda leisis prieš pat pabaigą. Nu, bet ką padarysi? Tam yra savo kaina. O savo kaina yra emisijos ir sąnaudos. Kuo? Kūro? Jo. 20 litrų rodo. O savininkas yra iš pratėjas. Eik. 20 gablelės šešis. Jis neiš pratėjas. A pas mane būtų 30. Nu tai tu jobnutas, jis iš pratėjas tu jobnutas. Tu net iš aikštelę normalinę gali užbažiuoti. Beje, dabar užbažiuojai. Nu. Jau gydimas. Veikia. Veikia jau gydimas. Veikia, nu tai nors tie gerai. Kažkoks bent pliusas. Pusyk, žiūrint, žinai, į švaizdo pusės, nu tu galvoji, kad jinai įverta, ok, čia nėra ženkliuko, turėtų būti juodas ženkliukas. Ne ženkliuko, su ženkliuko, nesvarbu. Jinai verta tavo manimą 200 tūkstančių eurų iš išvaizdos. Grinai iš dizaino pusės? Taip. Man tai manau, kad taip. Nu, man atvirai pasakys, nu man jinai labai gražiai kaip mašina, labai. Man jinai gražiai, bet 200 tūkstančių. Nu, čiučiut, pridėjai ir hurakanas. Nu, čiučiut, nu ką reiškia čiučiut? 10 procentų. Daugiau. Kur turi 200 tūkstančių, turbūt turi 205 štukų. Tai gal ir turi, bet skirtumas vis tiek yra didelis. Realiai, kai tu gauni faktiškai tą patį techniškai automobilį. Ta prasme, čia kiekvienam, žinai, skonio reikalas yra. Bet jeigu klausimas yra, ar tas dizainas vertas 200 tūkstančių, 
Man vertas, todėl, kad man kaip superkarų netrodo daug 200 tūkstančių. Nu, realiai, nes aš kaip pasižiūriu, nu, tai čia faktiškai superkarų startas yra. Nu, o ką tu pigiau nupirksi? Nu, kaip superkarą, ką pigiau nupirksi? Kas man labai iš tikrųjų gražus sprendimas ir unikalus, atrodo, šitą mūtum, tai klimato kontrolės valdymas. Mygtukai patys. Jo, patys mygtukai, pojūtis, kaip sukasi, tas suintegruoti tie maži ekranėliai, nu, labai geras baigas. Nu, ta prasme, man labai ta vieta patiko iš tikrųjų, nes, pavyzdžiui, kalbėti apie šitą, tarkim, kas man labai užkliūvo realiai, tai kaip tokio lygio automobiliui, va šitį lapeliai, pavarų inginėjimo. Jie tokie plastikiukai yra čip, nu jie norėtųsi, kad būtų iš kokio titano, aliuminio, nežinau, nu, kad būtų pojūtis tikresnis. Vat čia tikrai, nu, galiu didelį pliusą BMW uždėt, nes, pavyzdžiui, pas mano M3, nu, jie žymiai, malo, nu, tikresni jie, ta prasme, tas pergyvo pojūtis. Nori tikresnių hurakanas? Nu, nebandėjau, negaliu pasakyti, matyt. Didesni? Matyt. Tai va, tai čia, pavyzdžiui, šita vieta yra absoliučiai identiška kaip Audi A4, visiškai, nothing special. Šitie mygtukai esantys čia irgi lygiai taip pat. Vienas prie vieną atrodo, netgi esu garantuotas, kad detalės kodas tas pats bus, va šitos zonos. 200 blet štuko. Jo, bet čia yra, pavyzdžiui, keturi papildomi mygtukai, kurių ten negauni. Nu ir vairas plus unikalus, ta prasme, šiaip labai malonus vairas džiauriai. Vat tas man labai patiko, jisai... Man netgi, sakyčiau, BMW su savo tuos torinimų kibepratybės tų vairų jau biškiai užnisa. Realiai, va čia yra žymiai planesnis, bet jis man gal netgi patogesnis, sakyčiau. Aš labiau jaučiu, jisai šiek tiek ketesnis yra ir planesnis. Ir man patogiau yra šiek tiek. Nu, man labiau patiko, iš tikrųjų, pats vairas pagal pojūtį. Matai, konkurentas. Antribos. Liūtas. Nu, tai antrį vos, neaižiūrėjau dar kas ką, žino. Ko tu žvengi? Tu gal ten pasi, blėt, dešimt štukų buvo eurų po kapotą ir pizdamams. Automobilį gaminami tik tai Europoje. Viskas. Dviejose šalyse. Vokietija, Italija. Kaip dėžė? Nu, vat, pabandymas starto. Iš karto trūks plieš mirs, pasakysiu, kad atmosferikas. Nevažiuoja ni chuja, apačioj. Aš specialiai jungiau anksti šaibos, ten prie keturių štukų, nevažiuoja. Norėtųsi daugiau garso, ne? Nu, jisai... Aš pagal garsą sakyčiau, jisai neturbo. Jisai fantastiškai gražus, jisai tikrai V10, bet jo, galėtų būti grasesnis. Nu, man, bet vėlgi, mes vidui sėdėm. Nu, turiu minti, kad išorė, aš manau, galė ten simfonija tokia, kad apsišinkai. Aš plovėjau Angarę, jo bėdau. Jo? Sako, važiuok į šią. Bet šiaip, nu vat, labai nedaug pavažiavau. Nu, ne paslaptis, kad pas mane garažio stovi ir Audi. Nu, šiek tiek... Langa prašo daug ar kokia. Šiek tiek paprastesnė negu šita. Jo, nu, sakykime, naujausių modelių A4. Vos, vos, prastesnė. Bet pojūčiai. Vat, vairas, ane? Nu, aš negaliu suprasti, kodėl Audi net šitam superkarė savo, nu negali blėt, dinamikė, negali padaryti sunkesnio vairą, nu juok tvoje matė, nu jis per lengvas nu aš, tai rasme, važiuoju heras net kokiu greičiu posūkį ir man atrodo toks, nu, tipo nu, tipo apie nieko mes šiandien uždaroj trasoj važiavom 26 nu tipo, nu, ok, 26 tad prasme pasitėjai rekordą, kad čia vynės jo, jo maldėts Bet ta prasme, o, okei. Respekts. Laikai, blėt, šiandien patovus. Tu ta prasme, aišku, nufilmavai tą. Tai įdėjau, nusinčiau. A, jo? Jo, jo. Pidometras, po to netgi, jeigu taip įjungsi, nėra makso, nerodo kiek. Nes pasgaičiavom 3,30, bet reikia skaičiuoti. Taigi, pal... A, jo? Nėra view, atipo, normalaus speedo? Ne. Arba apsaukos, arba du mažiukai, bet vis vien nėra to hop. Okei. Nu, čia vat kitaip negu pas vafras taudė. Aišku, kad... Šitą pas RS'us irgi toks pats išpildymas, kai tu pasidarai tahą per visą 
per centrą greitai su skidelio, ta prasme, ir centrė tik tai spidometras, nu, ta prasme, elektrovą vadinkim, bėgantis skaičiukai. Penki iš penkių. Kas? Šauliniai. Apvažiau visus. Nu, realiai, visus. Pasidarai tachą per visą... Pasidarai tachą per visą... A, nu tu kaip slalomė galvoju, reikia prisilies prie vėlėvėlės, tai paskaičiuosi taškai. Tai aišku, bet taip, aš taip suprantu. Bet pažiūrėk, aš juos, ta prasme, aišiu nekabinu, realiai. Aš taip prisiklės suprantu, gerai. Nes supranti, jeigu tu padangos kanto leidi į šorę, nu arba, ta prasme, ne vidum, tai gaunasi, kad tu vis tiek dalis ratlankio, ta prasme, rato pravažiuoja tai oru, vadinkim, kur šulinis įgylintas, tu vis tiek neįkrinti į duobį. Aš tikiu principu, nes jeigu tu vo tai va blechą važiuosi visą laiką, tai nu šiaip galiu keistai iš išorės atrodo. Iš vies laiką. Tokia mašina ir taip keistai iš išorės atrodo. Raudonas. Nu, ir ką. Žmogų, savininko minusas, sako, norėtųsi mažiau dėmesio. Jo? Visi nori linkti ne auto, arba visi fotkino ir žiūri. Dabar bišį nekalba. Dabar kalba simfoninis orkestras iš dešimties žmonių. Tai prasme, ne pati vaira, o vairo pojų. Atsiminė, kalbėjom ir RS'e tą patį. Taip. Nu, tu prasme, plembai sperlengos, nu kodėl jie negali jo sunkesnių šiek tiek padaryti? Jie daro automobilį inteligentui. Ar plembai, ar visgi aš gal tiesiog pripratęs prie emkių ir tą prasme, man pojų taip atrodo? Jo, tai yra automobilis kitam žmogui. Kaip stavdžiai? Sakyt ar užtenka? Reakcijos. Ne, tu prasme, kol ties čia viskas fantastika yra. Tu prasme, bet žinai, kas keista? Aš tvirai pasakysiu, kad aš bandęs du kartus karbono keramiką, kalbant apie stabžių sistemą. Tai yra, nu, antrą kai kartą tai čia bandau, o pirmą kartą salerę bandžiau. Viskas. Tai, ta prasme, va tada, žinai, Va, tau labai geras paaiškinimas bus. Nu, kai Hebra sako, wow, ten sena, legenda, ten ahuiena, gaidys. Ten. Ir pasakysiu, kodėl. Tu rasme, tu gali turėti tą patį efektyvumą su normaliu stabdžio paspaudimu. O ne tik į ten, blėt, pusė įgos spaudė, ni hera nevyksta. Čia kita klasė automobilis. Tad, kod ne, čia yra super karas. Nu, ten brutalus. Nu, ką reiškia brutalus? Tai ne kasdienis automobilis. Ne, taip yra. O čia kasdienis automobilis. Ne, taip yra. Tai čia spažinėjai kasdien su šitą automobilis. Tai, ir aš suprantu, kodėl, aš irgi taip daryčiau. Ta prasme, nu, čia kaifas yra, nu, ta prasme. Ten reikia jį bošinti pedalą, aš suprantu. Ir ten vairas sunkus. Ten jį reikia jį bošinti pedalą. Stabdant, blėt, ten cypė viskas. Nu, gal ten konkretus atvejais buvo, ta prasme, aš nelinkęs nurašyti iš karto, nu, viso modelio dėl vieno atvejo, nes, nu, visko būna. Surasiu aš tau lampą pavairuosiu tas pats. Bet, ką aš noriu pasakyti, ta prasme, aš gyvenime nepasakyčiau, vat, pagal pojūčius, kad čia kažkas yra neįprastos sustabdžių sistemą. Aš lygiai taip pat juos gerai jaučiu, kaip jaučiu, ta prasme, pasavę mašinai, kur paprasti plėninį stabdžiai. Ir absoliučiai, nu, man jie nu nieko netrodo special, o apšie, nei garso kažkokio yra, nei spausti ant stiprį reikia, nei jiems prisidirbti reikėjo duoti. Ta prasme, važiavom, važiavom, aš taigi stab daug gana ekstremaliai, jinai puikiausiai stoja, ta prasme, nu, jokių klausimų nėra, tai yra, ta prasme, afigiena stabdžių sistema, kol kas nepastebėjau absoliučiai jokio, ten, bliat, reikia ten sušildi, trasų, tik tada jie efektyvus, fuck, nieko čia daryti nereikia. Nu, ta prasme, visai kiti įspūdžiai nieko teorija, kurią ten milijonus kartu esu judėjęs. Nu, gal jie kitaip jaučia, gal trasos lygių? Ne, tai kitaip jaučiasi. Ne, tai visi aiškina, ta prasme, ką žiūrės esu, Gatvėj gaidys, trasoj gerai. Nu, nes tipo jie neperkaista, vadinkim. Nu, arba ta riba yra, nu, ant tiek toli, kad jų nesugeba ten perkaiti, sakykime, ar ne, ypač ten, nu, nelenktinininkai, ten profai. Bet nieko panašaus, aš jį nejaučiu. 
Nu visiškai, tai yra normalus, taip čia. Kol kas pagal pojūčius, blėt, nu nežinau, Audi A6 su sukėtinta pakata. O tas keliukas, kur tu nori, tai čia Vokietijos Šiaurė? Jo. Šiaurės kilpa? Nu, jo, panašiai. Nu, šalia ten trasos. O tai tu sakai laiko, turim? Turim, turim. Nu, tai ką? Devintą vaną turim būti... Pasavaitės. Varutose. Nu, nu, tai... Su Interpolo paieška galim pasavaitės būti. Sužaudinti, kur noras. Blet, aš negaliu. Važiuoji ant karočio 70, jungi antrą šaibą ir pasėda tik pusę tacho. Pasilgau aš aukštasūkio variką atmosferinio. Imitacija. Ką? Imitacija, blėt. Pažiūrėk, koks aukštas jis palyginu savo mes. Man atrodo, kažkas to iš jos išlips ir atės čia tik atvietus. Nėra vietus. Vedėmės, pasame, vaikas yra nereikia man šitų kažkaip įdai. Tai aš tau siūlau išlipti. A, supratau, skibacą. Jėva, linkėjimai. Klausyk, jauti vidui, kad sėdi superkarė? Ar tiesiog mašina paprastoj? Plemba, supranti, kaip tau čia atsakyti, tą klausimą, man nutikti, kad neapsišikti. Ta prasme, man kas čia žiauriai patinka? Va, nu, žiauriai jaučiasi visur kokybė. Nu, pizdėts tam pasme. Čia be kalbų, čia vokiai, čia vokiai. Ta prasme, surinkimas, nu, jokių traškesiukų, beržgesiukų. Nu, aš realiai jaučiuosi labai už tos klasės Audi. Nu, netgi sakyčiau ne A6, o A8. Pagal feelingą, medžiagų ir viso to vidaus. Atsiprašau. Kalbam toliau. Jo. Vat, suka, taip ir nevau, kad taip bus. Bulka, blėt! Patinka bulka. Kaip čia galima nemilėti? Jeigu ne tas garsas V10, kur ir, nu, pohoj, kad jisai santykinai nėra labai triukšmingas vidui, tai, prasme, iš durų to makim iš karto pasakyčiau pat V10. Iš karto. Nu, ta prasme, garsas, man asmeniškai tai yra gražiausiai skambantis variklio. Ta prasme, išpildymas V10 komponuotai, jis man gražiausiai skamba, nesvarbu, kur jim, ką be paims. Ar tenais Porsche, ar Lambo, Audi, Lexus, BMW, poh. Visuose tose mašinose skamba fantaisiškai. Kas Porsche turi V10? 918? Prasileisi, vėl prasileisi. Pala. Nu, GT, GT. Ai, gara yra GT, tai čia senas, aš turiu galbūt iš naujesnių. Ne, tai iš naujesnių jau tas V10 miršta. Nu, ta prasme, kaip ir čia jau linkėjimai jam yra. Antras Audi, kur neturim ką kalbėti, ta prasme. Nu, supranti, kas keista. Nu, dėl ko pradedu stebėtis. Kad... Gal čia tikslas toksai? Ta prasme, kad... Aš manau, kad tikslas toksai. Kad aš realiai pagal pojūčius nesijaučiu važiuodamą superkarę. Nu, nesijaučiu. Nesijaučiu. Ta prasme, sėdėsena, variklis galia, garsas fantastiškas. Akceleracija, taip, jokių bazarų, ta prasme, superkaras. Bet, ta prasme, jis ant tiek yra, nu, pritaikytas, vadinkim, kasdieniam važiavimui, kad tai yra tikrai mašina, su kuria aš vapšė be jokių parkių važinėčiau kasdieną. Vapšė be parkių. Nu, okei, gal dėl bagažinės, vadinkim, nebuvimo faktiškai, bet nu, iš kitos pusės man tai pohui, nes aš nelabai ką ir vežiuojus. Bet, nu... Dragės telpo. Jo, dragės telpo to faktiškai užtenka. Bet jo, pradeda valiant. 
Jo. Bet tik tai skaičiai, didėja. Nu tai taip, dėl to, kad Tsukimo momento nėra. Aš tau tą ir bandžiu paaiškinti, kad tu važiuoji afigienai greitai. Čia žinai dabar, <laughs> pasudink kokio bleka, čipoto dizelio savininką. Sakys, blet, greitis jinai nevažiuoja. Ne, ne, tai jisai, jisai va tai va važiuotų, grubiai va tai va, dabar, nu, pas, va, dabar tipo 3000 apsukų, tai pasiteniu pizda, turbina jau prie įsikvėpimo, nu pats pats papo Everestas, blet, ir jis paspaustų ir tu apsivemtum, žinai, ir aš gal, o čia, nothing, <laughs> daug garso gražaus, bet jinai nevažiuoja, ir tada jie tokia iliuzija susikuria, tai hunetė supirkarai. Enkia? Kokia na hui enkia? Ar aštuonė? Vaik, tu išpysus kersai išimgai. Pas mane aštuonė šimtai niutonų, blėt. <laughs> ir jisai dalinai teisus. Jeigu, žinai, važiuot ar trijų ir keturių štukų ar pm tai jis iš tikrųjų išpistų. Tik tai, kad jis pamiršta, kad jam prie keturių su pusėjų perim šaibą reiks, nes jau pizda viskas baigsis. O, o šaibų ne o, dvidešimt. O, o, čia, o čia tik tai pradžia bus. Jis tik pradės kačigarins. Ir dar kačigarins iki beveik devinių štukų ar pm Va, kur yra visas pointas. Ir, nu, ta prasme... Bliat, bet... Ant, tu jauti dažnis koks kaip dantų šitas, bliat, grįžimo aparatas, kai atrodo į gazą. Nes tiek cilindro, ta prasme, jisai... Tis, jau atrodo grežia, bliat, kažką tai. Aš tau pasakysiu, nuo šešių pradeda važiuoti. Bliat, žinai... <laughs> Per žiaurus užtikrintumo jausmas pasėjo. Va, va, va. Nu, sako, 206 ir taip po... Oi, kura? Apsispjovėjai? <laughs> Nesivapliuoktų, atsilinuką pasikėtų. Tai, 206 ir taip po... 9 štukos. Uuu! Uh! Su pusė buvo tai, ne? O? Bet aš noriu atmosferiką. <laughs> Bet žiauriai galingi. Tarsme, atmosferikas teikia kaifą tada, kad jis yra žiauriai galingas. Ir labai aukštas ūkis. Blet, čia net šaibos nereikia jūt. Važiuoja, ir blet, ir, ir važiuoja, ir važiuoja, blet, ir važiuoja. Ir da, 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 Dvejušimtų tūkstančių vertės emocijos. Jo. Bet jau pasakyt. Davai. Bet BMS neturi nieko, ką galėtų prieš pastatyti šitai mašinai. Neturi, realiai. Nu, tą reikia pripažinti. Bet, nu, iš kitos pusės jie ir nedeklaruoja, ką turi. Tai čia, nu, toks žinai. Nu, emocijų prasme, čia man kručiau yra negu RS'as. Septintas, kurį mes testavom, kad ir štukos arklių. Ta prasme, a, taip ta greitesnė. Tai norėkšim, <laughs> ypač ten, ta prasme, sūkiu apačioj, tai ten vis pizdaja yra visiškai. A, ta prasme, nelyginamos mašinos, bet a, atsiminti, ką sakiau, emocija nėra tiesiai susijusi su skaičiais. Man. Tai prasme, yra žmonių, kurie bukai kaifuoja nuo performance'o tiesiojai. Nu, aš kaifuoju. Nu, va tu, jo. Bet tu toks, nu, ne visai... Bet aš kaifuoju nuo dar baimės. Aš kaifuoju nuo tavo, nes ten yra baimė. A... Čia nėra baimės. Čia? Tai. Nėra. Nėra baimės. Ne, žinai, man baimė yra tada, kad aš skidelį pasižiūriu. Nu. Kol nežiūriu, bet jinai neperduoda jausmo. Jo. Mano mašina jau irgi neperduoda greičio efekto. Bet... Nu šitai išvis, ta prasme, nu, blėt, kažkaip tai turėtų, blėt, tą spidometrą čia kažkur rodyt. Nu, ta prasme, kad tu, blėt, matytum visą laiką ir jis turi raudonį mirksėtį. Arba tau sakyti, jausinė. Ką tu, blėt, darai? Nu, nes, nu, ta prasme, aš pats akirivaju, ta prasme, nu, <laughs> važiuoju, atrodo, dalykti ir, nu, pagal pojūtį nėra greit, pačiūri į spidometrą, juop, tu jau matyti, nu, tipo. Aš įsivaizduoju, kokiu greičiu ten dabar skraidos tu moklis. Bet kaip stovi? Važiavę šitų kelių? Ne. Tu dėl to, kad tu kėtėjai šiaip turbūt ir mažai buvęs? Nu, buvęs aš nekada šiauriai taip smakiai nebuvau. 
Gal ta kaip Lietuvoje? Panašiai? Na, panašu, tik tai gražiau, ne? Ar ne? Lietuvoje gražiau. Jo? Jo. Čia yra vienas galiniukas prie Nürburgringo šitos trasos, kur pakyla mašiną nuo žemės. Ir mes į tuoj pasieksim. Pakil šitą įdomą ar ne? Ne? Čia ne tas. Šis. Aha. <laughs> Tik jie apsidau jau rinktės. Ne, aš tai matai, tam prasme nežinau kaip jinai. Se Sekrytės nelabai pakilo ir nusileido. Tokius tipo. Kodėl man, vat, kai aš važiuoju su Audi, nori įsikeikti? Pradėt kažkokia bloga tendencija. <laughs> Paminiu vaikys, jie darydavo du magnetos paėmė, pobėrėjau slapą ir aš apačios tą paėmė ir tai pavaldosi viršutinis. Darėt jūs taip? Darėm. Tačiau toks jausmas, kad automobilį kažkas iš apačios, o taip su magnetu. Yra. Ta kelia. Yra. Yra. Tas geras buvo. <laughs> Plemba, aš taip užtikrintai jaučiuosi ją valdydamas, kad negaliu suprasti, ar aš teisingai dar ar ne, kad taip, nu, dabar jis taip, bet, nu, ar čia aš toks ahujienai? Tai jo, ar čia <laughs> taip yra ahujienai? Tolba jobas, kuriam tiesiog sakasi kol kas. Karočia, Audi. gerai. Trum, ta prasme, tai vat išvados. Tu iš kaip Ne, bet išleidžiu garą, nes nublėdžiu. Rezume. Ahujena mašina, tinkantį, nu, puikiausiai tinkantį važinėt kasdieną. Realiai. Nu, jeigu gali savo tą finansį išgilėti. Bet. Nu, nes kūrų daug valdo. Nu, Kad jo, ir šiaip ten paskui, pokui. žinai, jo, čia keramika, smulkmena, smulkmena, jo. A, važiuot greitai, dinamiškai, bet kokiom sąlygom, be kompromisijai galima, ta prasme, gali važiuot, aš taip manau, kad ir gan saugiai, nu, nelabai vairuot mokantis žmogus, bet jeigu peržengs į rybą, netleis. netleis, tikrai netleis, nes jos ryba yra blėt ant tiek toli, kad kai jau ją pasieks ir kirs, ta prasme, tą raudoną linę tai jau pizdėt, ta prasme, susitvarkyti bus faktiškai aš įsivizduoju misiją neįmanoma. Nes realiai jinai man dabar vat, važiuojant šitų keliukų, nu, pranoko visus lūkesčius, ta prasme, stovėjimo ant kelio. Ir, ta prasme, važiuoju. Aš netgi važiuodamas supratau, kad aš net, net neprieartėjau prie jos ribos. Tai tada who is night, kokių reikia tempų ir greičių važiuoju, ta prasme, kad prieartėti prie tos ribos. Kas mane nustebė, nu, kažkaip, nu, pas mane gi, pas e, XMK buvo 8400 apsukų redline'as. Čia yra, nu, 8, man atrodo, aš dabar neatsiminu, 8, 8, gal 8, 9 kažkas ributuvas. Karočiu, bet, blėt, nu, aš matai, jau sinai važiavau. Blėt, aš jau, tai, nu, man atrodo, iki be galybė sinai sukasi, realiai. Ir jis nesibaigė tas bėgis. Vizda, koks jūsas. Čia, ne, čia, nu, tam reikime. Dizelis tai ja, ja, Jeigu, nu, <laughs> ja, ja, ja. Čia vis dar viena šaiba. Aik, tu na, jinai baigsi. Aik, tu na, pas mane pasibaigsi. Jau septinta būtų. <laughs> ja, 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 ja. Oi, tu nachim. Nu visai kitaip važiuoja, negu... Va, o čia, va, va. Oi, tu kaip iš posūkį žvažiuoja, kosmos. Pizda, ir jis žvažiuoja ir tave... Jo, jo, jo. Kaip jo, raketa jo, jo. šauna į priekį. Kosmos. Va dabar pajaučiau. Čia buvo gerai. Dabar pajaučiau. Čia buvo emocija. Bet... Už... Nu, bet aš tik dabar perlaužau, supratau, kur jos ir jie pamaždaug yra. Tu esai išjungęs, jeigu ką. 
Ну а супра тол? Вот тогда я уже не Пусть мы даже никогда то не сам дарим. Шикарты расчнем, только после каким финала я по. Проехал три дня, нас по моему сожалению, что автомобилю, не с какими картами, когда ты уезжаешь, ты кайфуй, ты не супранти, о, как погирай. И потом, когда какая-то карта была по то, что нерка уезжала, я им трясся, сказал, не, блять, ирману валина, и это с ней не благое, с ним дупа нашей была, сказал, а то до им дуби сказал, файно, бед я им трясся, ты съедал, продел дусин, продел шикнас лист, сказал, э, дерел. Ты классик нерка, три дня нас проехал, давай, из пуджей, ну слуга, что ты такие со самотиос, кас добр тобой ментися, кас тобой головой добр. Ману головой Минти из Токио, когда я сидел в мобиле в вечер и смотрел, как он в Токио машину. Не, реально, если рим ты снекант, из тикрую ты, мне очень потико, но не могу сказать так, посадить, что ну то было, что не могли быть гирел, гирел могли быть, и сказать им, тикрай, ка, не, ну ты тупой, ну каждый говорю, лигин сюда в машину, а не, вот и почти пора ее стрелять на тарпы, кассира гирел, посмотри. Это и так далее посвертас вайрас. Вот вайрас и раз еще только перелингвас. Ты понимаешь, если только обгулингай, тебе не теки, если ты вызываешь антрибос, ты понимаешь, ты не тури то тикро токио поючо. Тау отроду, что компьютерный жизнь жестит. И это, в моем мнении, сукеля такой, как и риск, а факт. Ты понимаешь, что перелик лингвай могли посукти, а уж там что греча в том. Если ты не висай так, ты понимаешь, если перед мажей передаду информацию, ан тек ты вызываешь стипре его антрибос. Ты знаешь, если тебе тарси ну а реалибе с нукелей компьютерные жидима, и гауна си кат ну вот ту не тарси не биеи, та просто ты ра ки пор ну савета с минусас, не с ту тогда не ю тири босс, а ки ту не ю тири босс ту гали подарит ну жеуру креша и почему такой перформанс автомобиля, ну как ту леурик ту посакит, жеури полику испуди вожаемо с комфорт режиме, ты знаешь, ну стяби но та просьма, ка таш пасиу чу ки вожу а чу ну су не жну, ну су аше ши а септине, та просьма Пуйкус пока босс дарбас, он не крато. Ну ты раз супер цивилизованный автомобиль, с его драси галима минта не жну. И Европа, и ну не только бы его пьемусу по Юре, ты просмеешь весь шкей не варгинс. Пуйкус единец, Ирги лабай потико. Реалей, гречу дежес викимас, ну кей посыт, не если герел веки не гу позбавим они и блогел, если это все кто было, если это 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 кто а гавай сидит, как когда мы сваживаем, он ей не был ушкейте, это просто, ты бегаешь, а сёк лабай герой, ты ра как, бед курям китам герам спортным автомобилем, куре и раплинини стабжи туриминти, а ж не пойду в скирту, и ну тогда продел с тебе тис, бед кем я сёс ушкейте нам, то есть ну ты ей то было и ведь, что сфрадия, ну ты просто, ты как ты бы калбан, что ты стабжи веки тип, арба лабай герой, арба то было, ну так сис будет, то просто, ну как спалико диджаусы другу тис будет и водящим симфония. Та просьме, и это не си бегать с сукима, если си киту бег девяни тысячи обсуку. А трудно никогда не си бег, та просьме, и трудно как ну норисик от не си бег тут, та просьме сукима. Ты та сман ну жеури, поти кое что крутое, а что посильги со атмосферой неугалинго варикла. Ты манта слабой, поти кое что су. Да бар характер из вожу антипосуки, вот от мяту с каким байра, байру топоюти, с каким ман слабой поти ко. Ты делка если это какой-то не был вождён с упростым автомобилем, то есть только так и пельгиеси, а то вождём с антрибос, то более уж только стабдеиси, тогда лабео обкрауными прикинь ратой, и не будет на том месте, когда обкрауными прикинь сортусин, и тогда жими, гирил сука и посуки, не говорю, что кайны и рапалейста, то есть как, ну, с каким редет не обкрову с водингем, то есть как сукан, когда есть только так и так не был с каким-то спапрасом с автомобилем, 
Vėlgi išvažiuojant iš posūkio labai dviejo pasilgesys, nes tuo metu, kai tu nukildinėji jau prieš pradėdamas akseleruotis koja nuo stabdžių ant gazo, gaunasi, kad iš pradžių tarsi, gaunasi jau, ta prasme, Andrės tyras, tai yra vėlgi tuo metu, kai atleidys stabdinį vėl tarsi pradeda slysti į posūkį išurį, tada spaudi gazą ir tada atsiranda tas toks pojūtis, matyti tada permetamas sukimo momentas labiau, tas maksimumas, tai yra 3-5 procentai į priekį, aš taip įsivaizduoju, jis pradeda ten snukį į ten, kur tu nori, ir tuo pačiu jau galas pradeda nuėdinėti ir gaunasi toks šiek tiek kaip ir Charakteris pasikeičia tarsi į galų labiau varomą automobilio, nes galas jau tada link į savo virstyrinti. Jo, kur jau bando tave šikna lenti. Nu tai man džiauriai tas patiko ir plus tas be kompromisis sukibimas šiaip kvatro, nu fantastika. Tai prasme, aišku, jisai gal nesutikė tiek daug adrenalino, nu nėra to tokio beprotiško užnešimo kaip pas BMW, bet Bet kai tu matai, kokiu greičiu tu važiuoji tą posūkį, tą prasme, ir vis tiek, jo, sunku patikėti, ir tu vis tiek turi tą tampimą, nu man kaifas, ta prasme, viskas yra gerai, tikrai. Žiūrėk, aš mėgėjęs pas kuriuo metu kažkaip suliginsiu moterim, automobilį, nes myli mašinas, myli moteris, žiūrėkit, ir tu atisikė, jeigu aš rašklystu, mano manimai, čia kokių 30 metų, graži moteris, mėgstant į makijažą, ypač raudonai pasidažyti lūpas, sportuojantį, veidas gražus, šikna graži, Jis yra super ištikima ir daug tavo atleidžia, bet jeigu kada nors tu ją užpisi, jis tave nužudys. Nu, sakyčiau, gan taip jie viskas. Gal ir pritarčiau. Ta prasme, jo, jeigu išjungt pilnai ją paleisti nuo grandinės, ta prasme, visiškai ir durnai tai žiaurus ginklas iš tikrųjų. Ne atleis. Bijau, kad ne. Ta prasme, realiai mes kai važiavom, aš porui vietų jaučiau jau, kad pasikiau kaip ir savo, kaip vairuotojo ribas. Ir tos rybos, aš kaip supratau, nu yra taip toli, kad jeigu tu jas peržingsi, tai jau keliot gal gal ir nebūtų iš tikrųjų. Laikas nulaiko, mane kamuoja tas pats košmaras kur me vis dar vyksta karas tarp BMW ir Audi fanų. Realybė yra ta, joga būšė vokiečių grandai gamina iš skirtinio malonumo bei performansų automobilius. Ir vietoj to, kad kariauti komentaruose, geriau užsidirkim šiem automobiliam ir mėgokimės jais kasdien. Audi – tai nustabus automobilis su savaja filosofija. Audi 4 – tai legenda, kaip ir Audi R8. Legenda, kur idėja miršta. Audi nutraukė R8 modelių gamybą. Atmosferiniams varikliams atėjo galas ir tai yra evoliucijos dalis. Turbininė variklė ima viršų galingumo prasme, o euro standartai pasturuoja metu suveržė kilpą iki maksimumo. Mums buvo smagu prisiliesti prie istorijos. R8 – nustabus automobilis. Super automobilis. Paskutinis iš Mohikanų. Draugai, tai, ką jūs dabar matėte, iš tikrųjų, tai yra maksimum, bent jau ką mes dabar galim, tai yra absoliutus maksimumas. Mes prasiknysom tiek daug laiko, tiek daug pastangų čia mes įdėjom, tiek daug žmonių mes dar niekada nebuvom integravę į būtent šio automobilio test drive'ą. Kauzykit, jūsų patogumui mes padarėm štai kokį vieną dalyką įdomu. Jeigu jūs pasižiūrėsite, video aprašymai yra nuoroda. Mūsų fotografas Mantas Bušnys, čia tai yra jo Instagramas, būtinai užeikite ir pafolvinkit jį Instagram'e, nes jisai atlieka iš tikrųjų neįtikėtinius darbus. Jisai padarė jums, žinot ką, jisai padarė jums wallpaperių. Jisai jums padarė wallpaperių tiek kompiuteriui, tiek jūsų telefonui. Drąsiai naudokit, automobilis išskirtinis, neįtikėtinas, labai gražiai atrodo ir ypač smagu naudoti šitos wallpaperius tada, kada mes žinom, kad automobilis priklauso Lietuvai, kad Lietuvis fotografavo ir mums tai yra labai labai svargu jums tai iš tikrųjų ir atiduoti. Klausykit, konkursas, visai nesinėjai mes pradėjom bėda darbiauti su Pramaxa, mes atnaujinom savo įrangą ir mes atsinaujinom GoPro, mes dabar filmuojam su GoPro Hero 7 ir žinot ką, va čia GoPro Hero 5, jau senuką iš tikrųjų, aš labai norėčiau padovanoti vienam iš jūsų. Žinot, kodėl šita kamera yra legendinė? Todėl, kad visi prieš tai buvę test drive'ai buvo filmuomi būtent su šita kamera. Tai jūs galite iš tikrųjų prisilėsti prie pačios istorijos. Ką reikia padaryti, kad laimėti šią kamerą? Iš tikrųjų, nieko įpatingo. Reikia būtinai uždėti nykštį į viršų šitam video, būtinai parašyti įdomų komentarą, prenumeruoti kanalą, jeigu pagalai su nepadarėt, neįsivizduoju, kodėl jūs to nepadarėt, ir būtinai pasidalinti šito video su savo draugais. Viskas. 
Sekančiame test drive, kada mes darysim automobilių apžvalgą, mes išinsim nu galėtoje ir vienam iš jūsų padovanosim, jeigu aš dabar jį bemėtydamas nesidaužysiu šitą GoPro Hero 5. Kūsiki draugai, nu ir paskutinis prašymas jums, kaip matot, mes testuojam automobilius, kurių neimam iš dealerių, mes imam šitos automobilius iš savininkų, iš draugų, iš pažįstamų, iš nepažįstamų žmonių, nemažai iš jūsų patys rašot, kad šitai tokį automobilių turiu, galbūt norėtumėt protestuoti. Mūsų vienintelė sąlyga yra ta, kad mes sakysim savo išskirtinę nuomonę, ta prasme, jinai nepriklausys nuo jūsų, jūsų negali pasakyti, kad nebark šitą automobilį, arba tik tai girk šitą automobilį, arba nepasakok apie tai, arba nepasakok apie tai, arba būtent pabrėžkit šitą ar kitą. Mes nenorim imti automobilių iš dealerių ir daryti priklausimas pagalais automobilių apžvalgas. Būtent todėl mes sukūrėm Patreon platformą, jeigu jums patinka mūsų ties drive'ai, jeigu jums patinka tai, ką mes darom, mes darom tai keliom kamerom, su fotografu, su drono pilotu, su operatoriumi, su montuotojui, visą dieną filmuojam, duodam jums wallpaperių, duodam jums tokios ekskluzivinės medžiagos, kurios jūs YouTube aplatybėse Lietuvoje niekur nerasite. Ir jeigu jums tai visą tai labai patinka ir jūs norite, kad mes tą testumėm ir toliau, prašau, Patreonas yra sukurtas būtent tam, kad jūs galėtumėte įvertinti mūsų darbą. Neprašau nei eurų, nei penkių, nei dešimties, prašau tik tai tiek, kiek jūsų manimui yra vertas mūsų darbas. Draugai, Patreonas yra video prašyme, o mes su jumi susitiksim jau sekančiam test drive'e. Iki.